हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ यू कैरोटिक सेल एंड दैट इज साइटोप्लाजम सी व्हाट इज मीन बाय साइटोप्लाजम साइटोप्लाजम अपन कशाला मन तो साइटोप्लाजम इज द मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल म्हणजे सेलचा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आणि न्यूक्लियस या दोघांच्या मध्ये जे काही मटेरियल असेल दॅट मटेरियल इज कन्सिडर्ड ऍज अ सायटोप्लाझम अँड द टर्म सायटोप्लाझम इट वॉज फर्स्ट गिव्हन बाय सायंटिस्ट नोन ऍज स्ट्रॉस बर्गर स्ट्रॉस बर्गर यांनी ही टर्म पहिल्यांदा वापरली आणि त्यांनी डेफिनेशन करताना असं सांगितलं व्हॉट इज सायटोप्लाझम इट इज द मटेरियल दॅट इज प्रेझेंट बिटवीन प्लाझ्मा मेम्ब्रेन अँड द न्यूक्लियस ऑफ यू कॅरटिक सेल सपोज दिस इज द सेल सेल असेल तिचा हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन असेल आणि या ठिकाणी न्यूक्लियस असेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आहे हा प्लाझ्मा मेम्ब्रेन आणि हा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या दोघांच्या मध्ये जे काही मटेरियल असेल कम्प्लीट दिस सबस्टन्स कम्प्लीट दॅट मटेरियल इज कन्सिडर्ड ऍज अ सेल सायटोप्लाझम त्याला आपण सेल सायटोप्लाझम असं म्हणतो सेल सायटोप्लाझम इज कलरलेस अँड एमॉर्फस ग्राउंड सबस्टन्स प्रेझेंट इन द सेल and it is non static substance what is mean by static static manje steady sthir non static manje to sthir nahi asa manje eukaryotic cell madla jo cytoplasm ahe this cytoplasm is not steady ha sthir nahi hai it keep on moving in a specific direction eka vishishta asha direction madhe हा सेल सायटोप्लाझम सतत मूव्ह होत राहतो सतत फिरत राहतो अँड दिस टाइप ऑफ मुवमेंट इट इज कॉल्ड ऍज सायक्लॉसिस अँड दिस इज द डिफरन्स बिटवीन द सायटोप्लाझम इन प्रो कॅरोटिक अँड सायटोप्लाझम इन यू कॅरोटिक सेल इन प्रो कॅरोटिक सेल द सायटोप्लाझम इज स्टॅटिक इट इज स्टेडी इट कांट मूव्ह हे मूव्ह होऊ शकत नाही बट इन यू कॅरोटिक सेल द सेल सायटोप्लाझम कंटिन्युअसली कीप ऑन मुव्हिंग मुव्हिंग and this type of movement is called as a cyclosis yala apan cyclosis asha prakar chi movement manto anke kai farak ahet pa ya eukaryotic ani prokaryotic cell cha cytoplasm madhe tatla ek sagrat mahatvacha farak in cytoplasm of eukaryotic cell there are many cell organelles or membrane bound cell organelles manje apan prokaryotic ani eukaryotic cha cytoplasm madhe he don मुख्य डिफरन्स लक्षात ठेवू शकतो इन प्रो कॅरिओट देर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनिल इन सायटोप्लाझम अँड द सायटोप्लाझम इज स्टेडी बट इन यु कॅरिओट देर आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनिल अँड द सायटोप्लाझम शो सायक्लॉसिस याच्यामध्ये आपल्याला सायक्लॉसिस पाहायला मिळते हा जो सायटोप्लाझम आहे दिस सायटोप्लाझम कंटेन वॉटर अँड व्हेरियस टाइप ऑफ ऑर्गॅनिक अँड इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस डिझॉल्ड इन दॅट वॉटर म्हणजे पाणी आणि पाण्यामध्ये इतर वेगवेगळ्या पदार्थचे काही ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस डिझॉल्व होतात आणि त्याच्यातून हा सेल सायटोप्लाझम किंवा सेल्युलर मॅट्रिक्स तयार होतो म्हणजे कुठले इट कंटेन डिझॉल्ड कार्बोहायड्रेट सम प्रोटीन्स त्याच्यानंतर काही त्याच्यात अॅमिनो एसिड्स असतील देन डिफरंट टाईप ऑफ मिनरल आयन्स असतील काही सॉल्ट असतील या सर्वांचं मिक्सर एकत्रित पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होऊन जे काही सेल्युलर कंपोनंट तयार होतो विच इज प्रेझेंट इन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अँड द सेल मेम्ब्रेन दॅट इज कॉल्ड ऍज अ सेल सायटोप्लाझम त्याला आपण सेल सायटोप्लाझम असं म्हणणार आहोत आता हा सेल सायटोप्लाझम शिकत असताना आणखीन काही टर्म्स येतात ह्याच्या सारख्याच येतात आणि त्या टर्म्स बरंच कन्फ्युजन क्रिएट करतात आणि त्यामुळं पहिल्यांदा ते टर्म एकत्रित मी एका फ्लो चार्टच्या मदतीनं तुम्हाला समजून सांगेल आणि या कायम लक्षात ठेवा बऱ्याचशा ठिकाणी पुस्तकात पण याच्यामध्ये काही ठिकाणी कन्फ्युजन झाल्यासारखं होतं वेगवेगळ्या टर्म्स जेव्हा आपण ऐकतो तेव्हा एक सारख्या वाटायला लागतात परंतु मायनर डिफरन्सेस आहेत आणि सीईटी नीटच्या दृष्टीनं अभ्यास करत असताना हे मायनर डिफरन्सेस आपण लक्षात ठेवले पाहिजेत एक उदाहरण घेऊया आपण एक प्लांट सेल आहे आपल्याकडं म्हणजे मी या ठिकाणी जर एक प्लांट सेल घेतली तर त्या प्लांट सेलला आता कशा पद्धतीने वेगवेगळ्या पार्टमध्ये डिव्हाइड करतो इफ द सेलवॉल ऑफ प्लांट सेल इज रिमूव्ह या प्लांट सेलची जर सेलवॉल मी काढून टाकली तर जे काही मटेरियल राहणार आहे सेलमध्ये दॅट कम्प्लीट मटेरियल इज कॉल्ड ऍज अ प्रोटोप्लास्ट त्याला प्रोटोप्लास्ट असं म्हणणार म्हणजे आता काय काय असेल रे दिस प्रोटोप्लास्ट इन्क्लूड सेल मेम्ब्रेन प्लस इनर मटेरियल 
म्हणजे आपण या ठिकाणी एक प्लांट सेल आहे समजा या प्लांट सेल ला सर्वात बाहेरून काय आहे तर सेलवॉल आहे आणि ही सेलवॉल काढल्यानंतर सेकंड लेअर आतमध्ये असेल तो प्लाझ्मा मेंब्रेन किंवा सेल मेंब्रेन सेलवॉल डिझॉल्व केल्यानंतर रिमूव्ह केल्यानंतर जे काही शिल्लक राहील कम्प्लीट दॅट मटेरियल इज कॉल्ड ऍज अ प्रोटोप्लास्ट याला प्रोटोप्लास्ट असं म्हणतो आपण आता या प्रोटोप्लास्ट मधला आपण मी जर प्लाझ्मा मेंब्रेन रिमूव्ह केला किंवा सेल मेंब्रेन जर रिमूव्ह केला तर जे काही शिल्लक राहणार आहे होल धीस कम्प्लीट कंटेंट इट इज कॉल्ड ऍज अ प्रोटोप्लाझम याला प्रोटोप्लाझम म्हणायचं म्हणजे प्रोटोप्लास्ट अँड प्रोटोप्लाझम दीज आर नॉट सेम टर्म्स ह्या दोन्ही सेम टर्म्स नाही म्हणजे प्रोटोप्लास्ट इज विथ प्लाझ्मा मेंब्रेन बट प्रोटोप्लाझम इज विदाऊट प्लाझ्मा मेंब्रेन म्हणजे प्रोटोप्लास्ट मधला आता मी पहिली सेलवॉल काढली तुमच्या समोर जे शिल्लक राहिलेलं आहे ते आहे आता प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लास्ट मध्ये सगळ्यात बाहेरून आहे तो प्लाझ्मा मेंब्रेन आणि आता प्लाझ्मा मेंब्रेन पण काढून टाकला आतमध्ये जे काही राहणार आहे दॅट इज कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाझम त्याला प्रोटोप्लाझम म्हणायचं हा जो प्रोटोप्लाझम आहे दिस प्रोटोप्लाझम इन्क्लूड टू पार्ट ह्याचे मध्ये दोन पार्ट असतात त्यापैकी एक पार्ट आहे प्रोटोप्लाझम मधला दॅट इज न्यूक्लियस अँड देन द नेक्स्ट पार्ट इज अ सायटोप्लाझम सायटोप्लाझम म्हणजे मी या ठिकाणी म्हणेल प्रोटोप्लाझम मायनस न्यूक्लियस इज सायटोप्लाझम प्रोटोप्लाझम मधून न्यूक्लियस रिमूव्ह केला की राहतो तो सायटोप्लाझम हा सायटोप्लाझम आहे म्हणजे आता इथं माझ्याकडे सेल मेंब्रेन आहे आतमध्ये समजा मी या ठिकाणी न्यूक्लियस काढलं तर या सेल मेंब्रेनच्या आतमध्ये जो असेल तो प्रोटोप्लाझम सेल मेंब्रेनला सोडून आतमध्ये जे असेल ते प्रोटोप्लाझम या प्रोटोप्लाझम मधलं न्यूक्लियस आणि इथं जे मटेरियल असेल ते सायटोप्लाझम आणि त्यामुळे आपण सुरुवातीला जेव्हा डेफिनेशन पाहिजे वॉट इज सायटोप्लाझम इट इज द मटेरियल प्रेझेंट बिटवीन प्लाझ्मा मेंब्रेन अँड द न्यूक्लियस म्हणजे प्लाझ्मा मेंब्रेन आणि न्यूक्लियस या दोघांच्या मध्ये जे मटेरियल आहे दॅट मटेरियल इज कॉल्ड ऍज अ सायटोप्लाझम अगेन वी कॅन डिफरन्शिएट दिस सायटोप्लाझम या सायटोप्लाझमची पण आपण विभागणी करतो इन अ सायटोप्लाझमिक मॅट्रिक्स याला आपण सायटोप्लाझमिक मॅट्रिक्स किंवा याला आणखी एका नावानं ओळखलं जातं इट इज कॉल्ड ऍज अ सायटोसोल याला सायटोसोल असं म्हणतो बऱ्याचशा वेळेला लोक सायटोप्लाझम आणि सायटोसोल सेम टर्म म्हणून वापरतात परंतु दोघात फरक आहे सायटोप्लाझम मधला जो लिक्विड मॅट्रिक्स असेल जेरी लाईक मॅट्रिक्स असेल दॅट इज सायटोसोल ऑर इट इज अल्सो कॉल्ड ऍज हायलोप्लाझम याला हायलोप्लाझम असं म्हणतो लिक्विड मॅट्रिक्स त्याच्यानंतर या सायटोप्लाझम मध्ये काय शिल्लक राहतं तर मी म्हणतो याच्यामध्ये राहतात सेल ऑर्गॅनेल्स लक्षात घ्या यु कॅरोटिक सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये ज्या काही सेल ऑर्गॅनेल्स असतात दीज आर द पार्ट ऑफ सायटोप्लाझम त्यांना सायटोप्लाझम मध्येच कन्सिडर करायचं पण सायटोसोल असा उल्लेख जर केला तर त्याच्यातल्या सेल ऑर्गॅनेल आपल्याला बाजूला काढावे लागतील म्हणजे सायटोप्लाझम मधून सायटोसोल हा मॅट्रिक्स आणि राहिलेल्या आहेत त्या काय आहेत सेल ऑर्गॅनेल्स मी आणखीन एक बाजू किंवा आणखीन एक पार्ट करतो ह्याच्यामध्ये आणि त्यांना मी असं म्हणेल इन्क्लुजन बॉडीज इन्क्लुजन बॉडीज और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ऍज अर्गॅस्टिक बॉडीज त्यांना अर्गॅस्टिक बॉडीज असं म्हणायचं म्हणजे आपण साधं जर सायटोप्लाझम डिव्हाइड करायला लागलो सी मी या ठिकाणी लिहितो वॉट इज सायटोप्लाझम किंवा ह्याच्यात काय काय आहे तर सायटोप्लाझम कंटेन सायटोसोल प्लस सेल ऑर्गॅनेल्स याच्यामध्ये सेल ऑर्गॅनेल्स असतील प्लस इन्क्लुजन बॉडीज किंवा अर्गॅस्टिक बॉडीज असा आपण म्हणतो आता वॉट इज सायटोसोल अ लिक्विड पार्ट ऑफ द सायटोप्लाझम अ मॅट्रिक्स ऑफ द सायटोप्लाझम इज कॉल्ड ऍज अ सायटोसोल त्याला सायटोसोल असं म्हणूया आपण देन वॉट आर सेल ऑर्गॅनेल्स सेल ऑर्गॅनेल्स आर नथिंग बट स्पेसिफिक कंपार्टमेंट फॉर्म इन सायटोप्लाझम 
सेल ऑर्गेनेल म्हणजे सायटोप्लाझम मध्ये तयार केलेला एक विशिष्ट असा कंपार्टमेंट आहे अँड दॅट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन की जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करतो आपल्याला एक गोष्ट माहिती आहे की या सेलमध्ये अनेक कामं चाललेली असतात अनेक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चाललेले असतात वेगवेगळ्या केमिकल रिएक्शन्स चाललेले असतात आणि त्या रिएक्शनसाठीची लागणारी सर्व सामग्री मटेरियल एन्झाईम सबस्टन्सेस सगळे याच्यात असतील परंतु यु कॅरोटिक सेलमध्ये प्रो कॅरोटिक सेलमध्ये कसं आहे देर आर नो सेल ऑर्गॅनिक्स त्यामुळे कुठल्याही प्रोसेसेस रॅन्डमली वेगवेगळ्या ठिकाणी होतात बट इन यू कॅरोटिक सेल दिस सायटोप्लाझम इज डिफरन्शिएटेड इन कंपार्टमेंट ह्याच्यामध्ये असे कंपार्टमेंट तयार झालेले आणि त्या त्या कंपार्टमेंटला एक स्पेसिफिक असं फंक्शन असाईन केलेलं आहे फॉर एक्झाम्पल ह्याच्यातल्या काही कंपार्टमेंटची नावं तुम्हाला माहिती आहेत काही सेल ऑर्गॅनिकची नावं माहिती आहेत उदाहरणार्थ मी या ठिकाणी तुमच्या समोर काढला मायटोकॉन्ड्रिऑन यु नो रेस्पिरेशन एरोबिक रेस्पिरेशन हे मायटोकॉन्ड्रिऑनचं काम आहे समजू आपण याला आता क्लोरोप्लास्ट म्हणूया आपल्याला माहिती फोटोसिंथसिस हे क्लोरोप्लास्टचं काम आहे म्हणजे फोटोसिंथसिसची प्रोसेस परफॉर्म करणारा चालू ठेवणारा यु कॅरोटिक सेलच्या सायटोप्लाझम मधला जो कंपार्टमेंट आहे जो विशिष्ट असा एरिया आहे त्याला आपण क्लोरोप्लास्ट म्हणूया समजा आपल्याला माहिती ई आर म्हणजे एन्डोप्लाझमिक रेटिक्युलम तुम्हाला माहिती आहे प्रोटीन सिंथसिस मध्ये त्याचा रोल आहे मग आता सायटोप्लाझमचा असा एक विशिष्ट एरिया कंपार्टमेंट की ज्याच्यामध्ये हे काम चालतं त्याला आपण काय म्हणूया ई आर म्हणूया लायसोसोम ऐकलेलं आहे की ज्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारचे डायजेस्टिव्ह एन्झाईम्स असतात आणि ते काम ज्या बॉडीमध्ये चालतं किंवा ज्या पार्टमध्ये सायटोप्लाझमच्या ज्या भागात चालतं तो तो सेल ऑर्गॅनेल असेल म्हणजे इन जनरल अबाउट सेल ऑर्गॅनेल वी कॅन से दॅट दीज आर द कंपार्टमेंट्स इन द सायटोप्लाझम ऑफ यु कॅरोटिक सेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एक विशिष्ट असं फंक्शन परफॉर्म करणारे कंपार्टमेंट्स असतील बरोबर आहे का हे जे सेल ऑर्गॅनिल्स आहेत दीज आर द लिव्हिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल सायटोप्लाझम अँड दे आर मेटाबॉलिकली ऍक्टिव्ह म्हणजे सायटोप्लाझम मधले जे लिव्हिंग स्ट्रक्चर्स आहेत की विच आर मेटाबॉलिकली ऍक्टिव्ह अँड दे शो व्हेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन्स दीज आर द सेल ऑर्गॅनिल्स ह्यांच्यामध्ये मेटाबॉलिक रिएक्शन्स झाले असतात हे लिव्हिंग स्ट्रक्चर्स आहेत म्हणजे लाईफसाठीच्या ज्या प्रोसेसेस आहेत त्या ह्याच्यामध्ये चाललेल्या असतात आता पुन्हा मागं जाऊया सायटोप्लाझम आपण डिवाइड केला होता एक सायटोसोल म्हणजे लिक्विड मॅट्रिक्स सेल ऑर्गॅनिल्स आता आपण शिकलो आणि त्याच्यानंतर तिसऱ्या राहतात इन्क्लुजन बॉडीज किंवा त्यांना आपण काय म्हणतो अर्गॅस्टिक बॉडीज अँड अर्गॅस्टिक बॉडीज आर प्रेझेंट इन सेल सायटोप्लाझम दे आर नॉन लिव्हिंग स्ट्रक्चर्स हे नॉन लिव्हिंग स्ट्रक्चर्स असतात दे आर मेटाबॉलिकली इनॅक्टिव्ह म्हणजे त्यांच्यामध्ये मेटाबॉलिक रिएक्शन्स चाललेले नसतात जस्ट इन्क्लुजन बॉडीज आर नथिंग बट स्टोरेज ग्रॅन्युल्स प्रेझेंट इन सायटोप्लाझम सायटोप्लाझम मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ स्टोअर करण्यासाठी जे ग्रॅन्युल्स तयार झाले दिस ग्रॅन्युल्स आर इन्क्लुजन बॉडीज त्यांना इन्क्लुजन बॉडीज म्हणायचं मग त्याच्यात फूड स्टोअर केलेलं असेल किंवा काही सॉल्ट स्टोअर केलेले असतील आणि मग अशा प्रकारे जे स्टोरेज ग्रॅन्युल्स तयार होतात त्यांना आपण इन्क्लुजन बॉडीज असं आपण म्हणूया देन द नेक्स्ट पॉइंट इज एन्डोमेम्ब्रेन सिस्टीम सी व्हॉट इज मीन बाय एन्डोमेम्ब्रेन सिस्टीम इथे इकडे लक्ष द्या या ठिकाणी आपण पाहतो की यु कॅरोटिक सेलमध्ये वेगवेगळे सेल ऑर्गॅनिल्स आहेत अँड वी नो दिस सेल ऑर्गॅनिल्स परफॉर्म डिफरंट टाईप ऑफ फंक्शन्स बट देर आर सम फंक्शन्स विच कॅनॉट बी कम्प्लिटेड बाय वन सेल ऑर्गॅनिल अशी काही कामं असतात सेलमध्ये की जी एका सेल ऑर्गॅनिलमध्ये कम्प्लीट होत नाही अँड दॅट्स वाय टू कम्प्लीट दॅट फंक्शन मेनी सेल ऑर्गॅनिल्स आर इन्व्हॉल्ड and these cell organelles coordinate with each other and they complete that function manje ashi kahi kaam ahet cell cha cytoplasm madhe asha kahi functions astat cell cytoplasm madli ki ji eka specific cell organelle madhe complete hot nahi ani tyamulo te function complete karnyasathi cell cytoplasm madhil eka peksha jast cell organelles involved jhalele astat ani mag ya cell organelles ekmeka barobar coordinate hotat आणि ते फंक्शन कम्प्लीट करत असतात आणि मग अशा प्रकारे एकमेकांबरोबर कोऑर्डिनेट होऊन सेल फंक्शन कम्प्लीट करणारे जे काही सेल ऑर्गॅनिल्स आहेत त्यांना एकत्रित आपण एन्डोमेम्ब्रेन सिस्टीम असं म्हणतो फॉर एक्झाम्पल देर आर सम सेल ऑर्गॅनिल्स वन ऑफ देम इज 
ER. ER means endoplasmic reticulum. Then the next cell organelle is Golgi complex or Golgi apparatus. Golgi complex. Tejananta tisra cell organelle hai, that is lysosomes. Lysosomes and then vacuoles. These cell organelles coordinate with each other and they complete or they perform specific functions. And that's why all these four cell organelles togetherly they are considered as endomembrane system. Yana apan endomembrane system asa manna ki ke char ekatri teta. Ek mekan borbar coordinate hota ta ni ekadu specific function perform karta. And the amulo ya chaugan na milun apan endomembrane system asa manna. या ठिकाणी जर आपल्याला नीटला प्रश्न विचारला व्हिच आर द सेल ऑर्गेनेल्स इन हॉर्ड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आपलं सरळ सरळ उत्तर असेल ईआर गॉल्गी कॉम्प्लेक्स लायसोसोम्स एंड व्हॅक्युल्स दे फॉर्म एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम परंतु ज्या वेळेला आपण महाराष्ट्र स्टेट बोर्डचं पुस्तक पाहतो त्यावेळेला हे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मध्ये आणखीन काही नावं ऍड केलेली आपल्याला पाहायला मिळतील त्या ठिकाणी असं लिहिलंय द फर्स्ट कंपोनेंट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन then er means endoplasmic reticulum the next one is golgi complex golgi complex as a then lysosomes lysosomes are here. and then various types of vesicles and then some vacuoles asha prakare list keliya hai हे असं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन याच्यामध्ये काय इन्क्लूड केला तर लक्षात ठेवायचं सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये जो ईआर असतो तो ईआर हा न्यूक्लियर मेम्ब्रेनला अटॅचडच असतो इवन दो ईआर हा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पासूनच हळूहळू जनरेट होत राहतो त्यामुळे त्याला तिकडे कन्सिडर केलंय आणि त्यामुळे इथं लक्षात ठेवा जेव्हा नीटला क्वेश्चन विचारला जाईल त्यावेळेला या बाकीच्या नावांकडे तुम्ही दुर्लक्ष करा सरळ सरळ दुर्लक्ष करा आणि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम मध्ये हे चार कॉम्पोनंट आहेत एवढंच लक्षात ठेवा परंतु सीईटी आणि महाराष्ट्र स्टेट बोर्डच्या एक्झामच्या वेळेला फक्त त्या पुस्तकात दिलेला असल्यामुळे या ऍडिशनल दोन नावांचा फक्त उल्लेख त्या ठिकाणी लक्षात आला आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा की कुठले सेल ऑर्गॅनिल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम मध्ये येत नाही तर द सेल ऑर्गॅनिल विच हॅव डिस्टिंक्ट फंक्शन म्हणजे असे सेल ऑर्गॅनिल की ज्यांचं स्वतःचं स्वतंत्र असं काम आहे डिस्टिंक्ट फंक्शन आहे की ज्या फंक्शनमध्ये या सेल ऑर्गॅनिलचा डायरेक्ट सहभाग नाहीये अशा प्रकारचे ऑर्गॅनिल्स हे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम मध्ये येत नाहीत फॉर एक्झाम्पल मी असं लिहील मायटोकॉन्ड्रिऑन दिस मायटोकॉन्ड्रिऑन इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम इट हॅज इट्स डिस्टिंक्ट फंक्शन देन द क्लोरोप्लास्ट हा क्लोरोप्लास्ट आहे इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम म्हणजे हे जे सेल ऑर्गॅनिल्स आहेत ऍज दे हॅव डिस्टिंक्ट फंक्शन दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम बट दिस फोर सेल ऑर्गॅनिल्स दे वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ इच अदर अँड दॅट्स वाय दिस फोर सेल ऑर्गॅनिल्स आर कन्सिडर टू बी कॉम्पोनंट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीम यांना आपण एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीमचे कॉम्पोनंट्स आहेत असं कन्सिडर करतो बरोबर आहे This is about the cell cytoplasm and various types of organelles involved in that cell cytoplasm. आता पुढच्या लेक्चर पासून आपण या यू कॅरोटिक सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये असणारे एक एक सेल ऑर्गॅनेल त्याचं स्ट्रक्चर त्याचं फंक्शन हे शिकणार आहोत आणि त्याला सुरुवात आपण या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टीमच्या कॉम्पोनंट पासून म्हणजे त्याच्यातलाच पहिला सेल ऑर्गॅनेल एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम याच्यापासून करणार आहोत